Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Begonvilya'da latince adıyla Bugenvilya, mor, turuncu, pembe, sarı, kırmızı veya beyaz renkli çiçekleri olan sıcak iklimlere özgü tırmanıcı özelliğe sahip diken bir süz ağacıdır. Güneşi çok seven bir bitki olduğundan Begonvilya ülkemizde genellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yazlık evleri süsler. Başka bölgelerde yaşayan insanların yaz tatillerinde Bodrum ve Fethiye gibi yerlerde görüp özendiği, tatil dönüşüde unutla bahçelerini taşıdıkları Begonvilya bir türlü yeni toprağına alışamaz. Çünkü alışık olmadığı sert soğukları görür görmez, zavallı begonvil adeta hayata küser. Neredeyse bahçesi olan her bina için bu deney tekrarlanır durur. Oysa çözüm basittir. İstanbul'da adalarda yetişen ada begonvili, donlara ve rüzgara dayanık olan tek türüdür. Bir rivayete göre begonvili, gelmiş geçmiş en iyi hikaye anlatıcılarımızdan değerli üstad Cevat Şakir Kaba Ağaçlı, namı diğer Halikarnas Balıkçısı, daha büyük adadan artık onsuz düşünülemeyen Bodrum'a getirmiştir. Begonvil'in kendi gibi süslü püslü pek çok ismi de vardır. Yeni bir ay çiçeği, Rodos sarmaşığı, gelin duvarı gibi. Hatta Kıbrıs'ta da Begonvil Cemile adıyla bilinirmiş ki kadın ismi bence Begonvil adından daha güzel. Neden böyle düşündüğünü de az sonra anlayacaksınız. Oysa Begonvil'e asıl adını veren 10.768 yılında Brezilya'da keşfeden Fransız amiral ve kaşif Louis Antoine de Begonvil'yedir. Fakat işin doğrusu, bitki asıl keşfeden kişi himayesinde Brezilya'ya götürdüğü Fransız botanikçi Philibert Comerson'dur. Kuşkutsuz, anlışan bir amiral dururken deniz tutan hastalıklı bir Fransız botanikçinin adı bu güzel çiçeğe verilemezdi. Bu keşfin aslında ilginç bir hikayesi ve kahramanı daha var. Botanikçi Comerson'un hem sevgilisi hem de asistanı olan Jean Barre, bu keşfe çıkan etual yani yıldız adlı donanma gemisine binerken saçlarını feda ederek bir erkek tayfa kılığına girmişti. Dünyayı bir gemiyle dolaşan ilk kadın olma ünvanını taşıyan Barre'nin erkek kılığına girme nedeni ise şüphesiz zamane denizcilerinin batıl inançlarıydı. O zamanlarda uzun deniz yolculuklarında güvertede kadın bulundurmak en büyük uğursuzluk sayılıyordu. Bare olmasaydı belki de Avrupa Begon bile çok daha geç tanışacak ve günümüzdeki melez türler çok daha geç ortaya çıkacaktı. Bunun nedeni Comerson'un bacağında çıkan yara nedeniyle sadece Bare'nin yardımıyla gemiden ayrılıp bitki örnekleri toplayabilmiş olmasıdır. Bana sorarsanız çiçeğe adının verilmesi gereken kişi gayet net ortada. Ama işte James Brown'ın It's a Man's World şarkısında da söylediği gibi Bare maalesef erkeklerin dünyasında yaşayan bir kadın. İşte bu keşiften sonra Begonville, Fransız ve İngilizlerin pek sevdiği bir bitki olarak neredeyse gittikleri bütün sömürgelerini taşıdıkları bir dekoratif unsur haline geldi. Götürüldüğü kimi yerlerde doğal olarak var olan türdeşleriyle çok sayıda melez oluşturan Begonville'in pek çok alt türde bölge ortaya çıktı. Yine de Begonville'in ana vatanının Güney Amerika olduğu düşünülmektedir. Begonville'in en önemli özelliklerinden biri kesme çiçek olarak da kullanılabilen renkli çiçeklerin kursa bile rengini kolay kolay yitirmemesidir. Bir diğer önemli özelliği ise bu ağaçta hastalık ve böcek kolay kolay barınamaz. Fakat yine de kurtlar, salyangozlar ve yaprak bitkilerinden zarar görebilir. İç mekan bitkisi olarak kullanılmaya ve bonsai yapımına da elverişli bir bitkidir ama havasızlığa da aşırı hava akımına da gelmez. Aşırı sulandığında çiçeklerini göstermez. Yavaş büyür ama yaşlandıkça da büyümesi hızlanır. Köklerinin hava alması halinde anında küsebilir. Bol çiçek vermesi için ona az su vermeniz gerekir. Yarı odun sürgünleriyle kolaylıkla çoğaltılabilir fakat taşınırken köklerinin kesinlikle hava almaması gerekir. Bunun için toprağı ıslatılarak ve köklerini kapatacak şekilde bulunduğu yerden çıkarılmalıdır. Bu nedenle de saksılı ya da rutbolu olmayan fideleri satın almamanız yerinde bir karar olacaktır. Begonvil bakımı için en basit formül bol ışık, sık gübre ve az sudur. Bu hikayenin özeti de şu sevgili bitki dostları. Eğer bu nazlı güzellik bugüne bugün bahçelerimizi süslüyorsa onu bir kadına yani Jean Barre'ye borçluyuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.